¡Hey! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esta sesión estará llena de sorpresas y aprendizajes. Alumnas y alumnos, sean ustedes bienvenidos. Soy Daniel Jaime y es un placer estar en esta sesión de Ciencias Biología. Hoy abordaremos los aprendizajes esperados que trabajaron en el segundo trimestre y lo haremos a través de un emocionante concurso que han preparado sus maestros y compañeros. ¡Iniciemos! ¡Aprende y gana! Nos acompaña el maestro Rodolfo García Mejía, representando al equipo Células. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias, Daniel. Estoy muy contento de estar contigo y nuestros estudiantes. Te presento a mi equipo de alumnas y alumnos que están listos para ganar, compartiendo sus aprendizajes. Mi equipo está conformado por Lisandro, de la Ciudad de México. Regina del Estado de México y Diego David del Estado de Tlaxcala. Muy bien, maestro. Y de este lado tengo el agrado de presentarles al maestro Ricardo en representación del equipo Cromosoma. Muchas gracias, Daniel. Es un placer estar en esta magnífica sesión. Y arriba los cromosomas. Les presento a mi equipo. Eh, Vanessa... Roberto y Gabriel. Todos ellos de la Ciudad de México. A lo largo de este segundo bloque han estudiado aprendizajes esperados que les han permitido identificar los beneficios de los avances tecnológicos, las funciones de cada célula y sus estructuras básicas. Describir la importancia de los cromosomas y valorar las implicaciones de la manipulación genética. Ahora finalizaremos el segundo trimestre con el propósito de recuperar los aprendizajes clave con la ayuda de alumnas y alumnos. Maestros, ¿les parece si damos comienzo a esta contienda de Aprende y Gana? Dejaremos al azar cuál de los dos equipos inicia. ¿Será el equipo Células o el equipo Cromosomas? Dos. ¡Cromosomas! El, inicio, el equipo que inicia es Cromosomas. Profesor Ricardo, tenemos las siguientes categorías. Ciencia y tecnología. La célula, unidad estructural, función celular. Estructuras básicas de la célula. Cromosomas, genes y ADN. Manipulación genética. Les recuerdo que cada respuesta correcta le sumará 100 puntos. ¿Qué categoría elige? Um, voy por la célula, unidad estructural. ¡Muy bien! La pregunta es... ¿Por qué se dice que la célula es la unidad básica de la vida? A. Debido a que hay organismos unicelulares. B. Por la teoría endosimbiótica de la bióloga Lynn Margulis. C. Porque realiza todas las funciones vitales como la respiración, reproducción y nutrición. D. Debido a que los científicos así lo determinaron por los trabajos de Robert Hooke. ¿Qué alumno elige para que responda esta pregunta? Um, voy con Roberto, ya que en clase tuvo una excelente intervención con este tema. ¡Excelente! Roberto, ¿cuál es tu respuesta? Claro, estoy muy seguro que la respuesta correcta es C, ya que de acuerdo a lo que estudiamos, se puede concluir que la célula cumple con todas las funciones vitales, como las mencionadas en el inciso, además de las reacciones al medio. Asimismo, todos los seres vivos estamos constituidos por las células, e incluso hay organismos conformados por una sola célula, llamados unicelulares. ¡Perfectamente bien contestado! ¡Muy bien, Roberto! Cromosomas suma sus primeros 100 puntos! Muchas gracias. Por supuesto, me queda claro que si no respiro, no como, mucho menos me voy a reproducir y eso mismo hace cada una de nuestras células. ¡Vamos al equipo Células! Profesor Rodolfo, ¿qué categoría elige? Nos quedan Ciencia y Tecnología. Función celular. Estructuras básicas de la célula. Cromosomas, genes y 
ADN. Manipulación genética. Vamos por ciencia y tecnología. ¡Excelente! La pregunta dice así. De las siguientes opciones, ¿cuál refiere la importancia de estudiar ciencias como la biología? A. Nos permite la comprensión de hechos históricos en la sociedad. B. Comprender, explicar matemáticamente el movimiento de la Tierra. C. Nos permite apreciar la estética de obras de arte como las esculturas, pinturas o piezas musicales para cuidarlas y conservarlas. D. Nos permite entender y explicar los fenómenos que ocurren en la naturaleza y en función de ello poder tomar decisiones. ¿Qué alumno elige para contestar esta pregunta? Estoy seguro de que todos conocen la respuesta. Pero voy con Lisandro. Muy bien. Lisandro, por favor, danos tu respuesta. Muchas gracias. La verdad es que dudé entre los dos incisos, pero sin embargo la respuesta que yo considero correcta es el inciso D. Ya que como hemos revisado, el conocimiento científico lo construimos todos a nuestro nivel y alcance de conocimiento, pero siempre buscamos explicación de todo lo que ocurre en nuestro entorno y siempre tomamos decisiones al informarnos, ya que por ejemplo en la pandemia mi familia ha estado leyendo mucho sobre el trabajo que hacen los científicos sobre las ventajas que tiene aplicarse vacunas y yo les he compartido lo estudiado en los programas de ciencias biología y entre todos hemos concluido que aplicarse vacunas trae grandes beneficios para el cuidado de nuestra salud. ¡Muy buena respuesta! Y qué importante resulta estudiar ciencia para la toma de decisiones en nuestra vida, ya que al estar informados de los avances de la ciencia en el tratamiento de enfermedades, como bien dice Lisandro, siempre buscando información de fuentes confiables. Equipo Célula suman sus primeros 100 puntos. Regresemos al equipo cromosomas. ¿Qué categoría eligen, profesor Ricardo? Función celular. Estructuras básicas de la célula. Cromosomas, genes y ADN. Manipulación genética. Elegimos eh, función celular. La pregunta dice... ¿Cuáles son los nutrientes esenciales para el funcionamiento de la célula que se produce en los ribosomas? A. Lípidos. B. Ácidos nucleicos. C. Proteínas. D. Carbohidratos. Recuerden que dichos nutrientes se pueden elaborar gracias a la información contenida en el ADN. ¿Quién será el estudiante elegido, maestro? Estoy seguro de que todos tienen la respuesta, pero esta vez me voy con Gabriel. Gabriel, te escuchamos. No les fallaré, equipo. Pues recuerdo que en varias sesiones se habló de la importancia de esta molécula, ya que se producen en todos los seres vivos y, como bien dice la pregunta, es un nutriente fundamental en nuestra dieta. La respuesta correcta es el inciso C, proteínas. Y esa es una respuesta correcta. Las proteínas se fabrican en todos los tipos celulares y tienen una gran variedad de funciones. Por ello, es imposible no encontrarlas en los alimentos del plato del buen comer. ¿No es así, maestros? Muy cierto. Recuerden que en varias sesiones reconocieron que los ribosomas se encuentran tanto en la célula vegetal como animal. Así es, y también en el resto de los reinos encontramos los famosos ribosomas. Y muy bien, equipo cromosomas. Bueno, equipo cromosomas, llevan ya 200 puntos. Sigamos. Profesor Rodolfo, ¿qué categoría elige? Estructuras básicas de la célula. Cromosomas, genes y ADN. Manipulación genética. Bien. Vamos con estructuras básicas de la célula. 
cuáles son las estructuras fundamentales que están presentes en las células procariotas y eucariotas. A. Membrana plasmática, pared celular, núcleo y ADN. B. Citoplasma, núcleo, membrana plasmática y ARN. C. Ribosoma, membrana plasmática, citoplasma y ADN. D. Pared celular, vacuola, cloroplasto y ARN. Maestro Rodolfo, usted tiene la palabra. ¿Quién responderá por el equipo de las células? Vamos con Regina del Estado de México. Claro que sí, maestro. Considero que la respuesta correcta es B. Citoplasma, núcleo, membrana plasmática y ARN. Pues estoy segura que el citoplasma está presente en todas las células procariotas y eucariotas, puesto que nos han explicado que este es el material donde están inmersos todos los organelos, incluido el núcleo. Asimismo, todas las células están delimitadas por la membrana plasmática. Regina, y esa es una respuesta incorrecta. Ah, estaremos atentos a la retroalimentación que dará su capitán y vamos con el equipo Cromosomas, quienes tendrán la oportunidad de tomar la delantera, si es que tienen la respuesta correcta. Adelante, profesor Ricardo. ¿Quién será el que ponga en ventaja a su equipo? Eh, vamos con Vanessa. Adelante, Vanessa. De acuerdo, yo respondí, inciso A, citoplasma, núcleo, membrana plasmática y ADN. Pues de entrada coincido con, con el compañero del equipo de células, aunque no estoy muy segura de la pared celular. Vanessa, veamos si estás en lo correcto. Y no te preocupes, si tienes duda, aquí están tus maestros para despejar cualquier incógnita. Para eso es esta sesión. Y del error también se aprende. Y el inciso A es una respuesta... ¡Incorrecta! ¡Qué emoción! Regresa la oportunidad para el equipo Células. Maestro Rodolfo, ¿quién será el alumno que resuelva este misterio? Muy bien, equipo. Ahora sí ganaremos este punto. Diego David, es tu turno al bat. Diego David, ¿qué nos dices? Gracias, maestro. Sin ninguna duda, considero que la respuesta correcta es el inciso C ribosomas, membrana plasmática, citoplasma y ADN, puesto que los ribosomas son los organelos que se encargan de la producción de proteínas y estas, como ya se han mencionado, están presentes en todos los seres vivos, tanto conformados por células procariotas como eucariotas. La membrana, como ya la ha explicado mi compañera Regina, pero si me lo permiten, me gustaría señalar que el núcleo no se encuentra en todos los tipos celulares, puesto que la célula procarionte no tiene núcleo, pero sí cuenta con ADN. Veamos si hemos llegado a la respuesta correcta. Y la respuesta es... ¡Correcta! ¡Uf! No la tuvieron fácil, alumnas y alumnos. Maestros, ¿quieren dar una retroalimentación a sus equipos? Sí. sí. De acuerdo. Usted primero, maestro Rodolfo. Gracias, Daniel. Diego David, consideraste a la membrana plasmática y al citoplasma argumentando muy bien. Asimismo, estás en lo correcto al añadir que la célula procarionte, donde identificamos a las bacterias, tienen su material genético disperso en su citoplasma y, por tanto, no posee núcleo. Es por ello que se considera a la molécula de ADN como una estructura fundamental que está presente tanto en células procariontes como eucariontes. Gracias, maestro. Y también a ti, Diego David, por esta retroalimentación para todos sus compañeros. Maestro Ricardo, ¿puede dar la retroalimentación a su equipo, por favor? Eh, con gusto. 
Recuerden que la pared celular es una de las estructuras que caracteriza a la célula vegetal, junto con los cloroplastos, que son responsables de la fotosíntesis, y una gran vacuola, esta pared que le da rigidez a los tejidos vegetales. Eh, dime, Vanessa, ¿quedó claro? Sí, maestro, ya lo recordé. Y también que la pared celular se encuentra en las células del organismo del reino fungi, o sea, de los hongos. Incluso también la presenta las bacterias, pero no está presente en las células de los animales. Muy bien, Vanessa. ¡Excelente! ¡Buen trabajo de todos! Estoy seguro que en casa han tomado nota de todas estas particularidades de las estructuras básicas de la célula. Entonces, hasta el momento, ambos equipos llevan 200 puntos. ¡Sigamos jugando! Profesor Ricardo, solo nos quedan dos categorías. Cromosomas, genes y ADN. Manipulación genética. ¿Cuál elige? Ambas categorías son muy interesantes, pero me inclinaré por manipulación genética. Increíble tema. La pregunta dice así. ¿Cuál de las siguientes situaciones se relaciona con la manipulación genética? A. Producción de alimentos en laboratorio con conservadores químicos. B. La obtención de cultivos agrícolas resistentes a plagas. C. La selección de animales con características al azar sin intervención humana. D. La transformación de las estructuras respiratorias a lo largo del ciclo de vida de las ranas. ¿Qué alumno nos apoyará en esta respuesta, profesor Ricardo? Bien, le daré la palabra a Roberto. ¡Excelente! Roberto, por favor, danos tu respuesta. Este es un aprendizaje complejo, ya que se está actualizando constantemente, pero hay una clave muy importante en los incisos, y es que recuerden, en una sesión pasada se habló sobre los riesgos y ventajas de la manipulación genética, por lo que el inciso B, la obtención de, cultivas, de cultivos agrícolas resistentes a plagas, estoy seguro, es la respuesta pues debemos considerar que probablemente está relacionado con el cambio en las características de los organismos conocidos como transgénicos. ¡Ay, Roberto! ¿Tu respuesta es...? ¡Correcta! Así es, con lo que he aprendido de los profesores de ciencias biología, los cambios en los organismos derivados de la manipulación genética se dan gracias a la intervención de las técnicas que se han desarrollado para cortar y pegar las unidades de la herencia, es decir, los genes. ¿Qué opina, profesor Rodolfo, de la respuesta de sus contrincantes? Una respuesta muy acertada y la complementaste muy bien. Solamente aclarar que ese cortar y pegar se da a nivel molecular y... Aunque suena muy simple, no es como recortar papel. Pues estamos hablando de estructuras muy pequeñas llamadas moléculas. ¡Fascinante! Muy bien, equipo cromosomas. Han llegado a... ¡300 puntos! ¿Logrará el equipo de células el empate? Profesor Rodolfo, le toca la última categoría, que es cromosomas, genes y ADN. Y la pregunta es, ¿cuál es la importancia del ADN, genes y cromosomas? A. Permiten transformar la energía luminosa en energía química. B. Son estructuras responsables de la oxidación de los nutrientes que ingresan a la célula. C. Son responsables directos de la formación de la glucosa en la mitocondria. D. Contiene la información de todas las características propias de cada ser vivo. Profesor Rodolfo, ¿quién nos dará una respuesta correcta? Le recuerdo que si no es acertada su respuesta, el equipo Cromosomas ganará este juego. Vamos con Regina. Regina. Sin duda es el inciso B. 
Aunque todas las respuestas están relacionadas a las funciones de los organelos celulares. Lo único que le da solución a la pregunta es aquella que incluye datos sobre la información contenida en sus cromosomas y genes y su propio ADN. Regina, Regina, correctamente bien contestado. Ha llevado a tu equipo al éxito. Muy bien, ambos equipos logran 300 puntos. Y con ello tendremos que ir a muerte súbita. Llegamos a la muerte súbita. En esta se hará una pregunta final y cada alumno irá destapando su respuesta. Y los profesores nos dirán si es correcta o incorrecta. Muy atentos, estudiantes. Iniciamos Muerte Súbita en Aprende y Gana. Durante el segundo trimestre se elaboró el proyecto de estructuras y funciones celulares. ¿Cuál es la importancia del modelo de célula que se construyó? 10 segundos para escribir su respuesta desde ahora. ¡Listo! Iniciemos con el equipo cromosomas. Profesor Ricardo, usted nos indica si las respuestas de su equipo son correctas. Al igual que usted, profesor Rodolfo, vamos a ir alternando entre equipos. ¡Iniciamos! Roberto, tu respuesta, por favor. Permite identificar y estudiar un fenómeno natural. Profesor Ricardo, ¿es correcto? Sí, correcto. Vamos, Lisandro. Equipo de células muestra tu respuesta. Es explicativo sobre la estructura y el funcionamiento celular. Profesor Rodolfo, ¿es correcto? Correcto. Vamos uno a uno. Gabriel, equipo cromosomas, tu respuesta. Es una representación idéntica a las células de los organismos. Eso es... Incorrecto. Sí, es verdad que construimos un modelo científico escolar con la finalidad de explicar y representar un fenómeno natural. Sin embargo, no es una copia de las células de los organismos, pues es una representación cuya finalidad es la de explicar de manera más cercana un fenómeno. Pero como estudiamos, no todas las células poseen todas las estructuras celulares. No todas tienen núcleo, mitocondria, cloroplasto o pared celular. Esperemos se recuperen si no el equipo células ganará. Regina, equipo células, en tus manos está la ventaja. Regina. El modelo nos permite explicar las semejanzas y diferencias de las células procariotas y eucariotas. ¿Qué dice profesor Rodolfo? Correcto. Bien, equipo células, toman ventaja. Vamos con el equipo cromosomas. Vanessa, ¿cuál fue tu respuesta? Nos permitió observar las funciones celulares y compararlas con las que hacemos todos los seres vivos. Profesor Ricardo. Excelente respuesta. Diego David, del equipo de células, si tu respuesta es correcta, le darás el triunfo a tu equipo. Así es que... Dinos, ¿qué escribiste? Nos permitió identificar las funciones básicas de la célula y el ser vivo. ¿Profesor? ¡Correcto! Equipo Células es el ganador de Aprende y Gana. Bueno, en realidad todos ganamos con lo que aprendimos en esta sesión. Lo importante fue aprender de una manera divertida al repasar los contenidos del segundo trimestre. Nos despedimos y le agradecemos mucho a Daniel por su apoyo en esta sesión. Soy el profesor Rodolfo García Mejía. Gracias, profesores. Fue un gusto participar con el equipo de Ciencias Biología. Me despido. Soy Daniel Jaime. 
Hasta, Hasta la, la próxima. próxima. Oigan, yo quiero seguir jugando. Yo creo que sí. vamos a aprender otro <risa> Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx